భూలోకంలో ప్రకృతి ప్రసాదించిన అమృతం తేనె మానవాళికి హాని కలిగించే ఎన్నో రోగాలకు తేనె సంజీవినిలా పనిచేస్తుందని డాక్టర్లు సైతం నొక్కి వక్కానిస్తున్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీని వాడకం పెరగడం మంచి గిరాకీ ఏర్పడడంతో వ్యాపార సరళిలో తేనె టీకల పెంపకం ఊపందుకుంది భూమి లేని నిరుపేదలకు నిరుద్యోగ యువతకు మంచి ఉపాధినిస్తున్న ఈ పరిశ్రమలో లాభాలకు కదవలేదు సంవత్సరం పొడవునా తేనె ఉత్పత్తి ఉండడం ఎంత కష్టపడితే అంత లాభం అనే విధంగా ఈ పరిశ్రమ దిన దినాభివృద్ధి చెందుతోంది తేనె టీగల పెంపకంపై తగిన శిక్షణ ఉంటే చాలు చదువుతో సంబంధం లేదు ఎనిమిదవ తరగతి చదివిన ఓ యువకుడు తేనె పరిశ్రమతో నేడు నెలకు లక్షల నిఖర లాభం సాధిస్తున్నాడంటే మీరు నమ్ముతారా కానీ ఇది ముమ్మాటికి నిజం తేనె పరిశ్రమలో విజయకేతనం ఎగరేస్తున్న ఈ గుంటూరు జిల్లా రైతు విజయ్ గాథను మీకు పరిచయం చేస్తోంది టెన్ టీవీ మట్టి మనిషి కొండలు గుట్టలతో మనోహరంగా కనిపిస్తున్న ప్రకృతి సోయగాల మధ్య వలిసలు పంటలో పొందికగా అమర్చిన ఈ తేనె పెట్టెలను చూడండి ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా రెండు వందల తేనె పెట్టెలున్నాయి ఇక్కడ రెండు వందల బాక్సులను ఒక యూనిట్ గా తీసుకుని మూడు కిలోమీటర్ల వ్యత్యాసంతో ఇలా ఐదు యూనిట్లను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ప్రకృతి రమణీయతకు పేరుగాంచిన విశాఖ జిల్లా అరకువేలిలో సెప్టెంబర్ నుండి గిరిజనులు కొండల మధ్య పోడు వ్యవసాయంగా నూనె గింజ పంటైన వలిస పంటను సాగు చేస్తారు వీటి పూత ఉన్నంత కాలం సెప్టెంబర్ నుండి ఫిబ్రవరి వరకు తేనె పెట్టెలను ఇక్కడకు తరలించి పెంపకం చేస్తున్నారు గుంటూరు జిల్లా టీ చుండూరు మండలం వలివేరు గ్రామ రైతు వాకా నాగకోటేశ్వరరావు వీటిని ఐరోపా తేనె టీగలు అంటారు ఎపిస్ మెల్లిఫెరా జాతికి చెందినవి మచ్చిక చేసుకుని పెంచడానికి వీలుగా ఉండటంతో పాటు అధిక తేనెను ఉత్పత్తి చేసే ఏకైక జాతిగా పేరుగాంచాయి ఈ రైతు అరకువేలితో పాటు గుంటూరు పశ్చిమ గోదావరి కృష్ణా జిల్లాల్లో కూడా మరో ఏడు యూనిట్లు పెంచుతున్నారు ప్రస్తుతం రెండు వేల ఐదు వందల పెట్టెల్లో తేనె టీగలను పెంచుతున్నారు ఎక్కడ పంటలు పూత దశలో ఉంటే అక్కడికి తేనె పెట్టెలను తరలిస్తూ ఏడాదికి ఎనిమిది నెలల పాటు నిరంతరాయంగా తేనె దిగుబడి తీస్తున్నారు నెలకు ఆరు లక్షలకు పైగా నికర లాభం గడిస్తున్నారు గత పదిహేను సంవత్సరాలుగా ఈ రంగంలో ఎన్నో కష్టనష్టాలు ఎదుర్కొన్న ఈయన ప్రస్తుతం ప్రగతి పథంలో దూసుకుపోతున్నారు తేనె టీగల పెంపకం సంచార పరిశ్రమ అని భూమితో సంబంధం లేకుండా నిరుద్యోగ యువత సైతం ఈ పరిశ్రమలో రాణించవచ్చని రైతు నాగకోటేశ్వరరావు మట్టి మనిషితో అనుభవాలు పంచుకున్నారు ఈ తేనె టీగలు అనేది పరిశ్రమని ఎంచుకోవడానికి మా నాన్నగారి ఆదర్శం సార్ మా నాన్నగారు ఒక్కడే ఉండి పదహారు బాక్సులు తీసుకుని ఒక్కడే ఉండి తను ఇబ్బంది పడుతున్నాడు అని చెప్పేసి నేను ఎనిమిదో తరగతి నుంచి చదువుకుంటా మానేసి నాన్నగారికి సాయం చేస్తాం స్టార్ట్ చేశాం సార్ దీనివల్ల నాకు మంచి ఉపాధి కలుగుతుంది మేము పదహారు బాక్సులతో స్టార్ట్ చేసాం ఇప్పుడు రెండు వేల ఐదు వందల బాక్సులు ఉన్నాయి మేము స్టార్ట్ చేసింది రెండు వేల నాలుగులో స్టార్ట్ చేసామండి రెండు వేల నాలుగు నుంచి ఇప్పుడు దాకా గవర్నమెంట్కి కానీ రైతులకు కానీ దగ్గర దగ్గర పదిహేను వేల బాక్సులు సప్లై చేసామండి ఇట్లా చేసుకుంటేనే ఉపాధి పొందుతూనే మేము ఇంకొక ఇరవై మందికి ఉపాధి కలిగిస్తున్నామండి గుంటూరు జిల్లా నుంచి నేను ఇక్కడికి రావటానికి కారణం చూస్తానికి వాతావరణం అంత ఆహ్లాదకరంగా ఉంది ఇక్కడ వలస పూలు తోటలు చూస్తే అందంగా చాలా అందంగా ఏ కొండను చూసినా పూసి పద్దినట్టే ఉంది నేను రెండు వేల ఐదులో చూస్తానికి వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ కొండ ఏ కొండను చూసినా పసుపు మై అంతా ఉండటం వల్ల ఇక్కడ మన తిని టీగలు అనేది పెంపకం జరిగితే చాలా ఎక్కువగా ఆదాయం వస్తుందని అప్పుడు అనుకొని యాభై బాక్సులతో ఇక్కడ అరకు వచ్చానండి అరకు వచ్చినప్పుడు ఆ మొదటి సంవత్సరం ఏడు రోజులకి ఏడు రోజులకి తేనె వచ్చింది మంచి లాభాలు వచ్చినాయి బాగా అభివృద్ధి చెందాము సీజన్ల వారికి ఒక ఒక్కొక్క ఏరియాలో రెండు నెలల సొప్పున రెండు నెలల సొప్పున ఉండండి ఇది మొబైల్ ఇండస్ట్రీ సార్ ఇది ఎప్పుడు ఒకే సాటకు పెడితే బాక్సులు అనేది డెవలప్ కావు మనం ఎప్పుడు మైగ్రేషన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఈ ఎక్కువగా వీలింగ్ రావాలనుకున్నప్పుడు మనం వాటి న్యాచురల్గా తోటల దగ్గరికి వెళ్తేనే బాగా అదనంగా దిగుబడి ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది మనం ఒకే సాట ఉండటంగానే జరిగితే వాటికి ఫీడ్ అనేది పుష్కలంగా అందక అవి వలసిపోయే తత్వం కూడా ఉంటుంది ఈ అరకులోయలను మొత్తం మేము ఐదు యూనిట్లు పెట్టాం సార్ ఒక్కొక్క యూనిట్కి వచ్చి రెండు వందల బాక్సులు సప్పును పెట్టాము ఈ పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజులు మాకు బాక్స్ నుంచి నాలుగు నుంచి ఐదు కేజీలు వస్తుంది అంటే ఒక యూనిట్కి వచ్చే బాటికి ఎనిమిది వందల నుంచి వెయ్యి కేజీలు వస్తుందండి వెయ్యి కేజీలకు వచ్చే బాటికి కేజీ వచ్చి మూడు వందల సొప్పున ఇక్కడ వచ్చే టూరిజానికి ఇస్తూ ఉన్నామండి మంచి మంచి ఆదాయం వస్తుంది అధిక దిగుబడినిచ్చే ఐరోపా తేనె టీగలకు మేత అవసరం ఎక్కువగా ఉంటుంది పూత దశలోని పంటలకు పెట్టెలు దగ్గరగా ఉంటే మకరందాన్ని వేగంగా సేకరిస్తాయి దీనివల్ల ఒక్కో పెట్టె నుంచి నెలకు పది నుండి పన్నెండు కిలోల తేనెను ఉత్పత్తి చేయవచ్చు తేనె పెట్టెల నిర్మాణానికి చెక్కను ఉపయోగిస్తారు ఒక్కో పెట్టెలో అరవై వేల నుంచి లక్ష వరకు తేనె టీగలు ఉంటాయి ఈ తేనె టీగలో మూడు జాతులు ఉంటాయండి వీటిలో రాణిగా కూలీగా పోతీగా ఉంటుంది వీటిలో ఒక బాక్స్క
ఈ మూడింటికి ఒకదానికి ఒకదానికి ఆకర్షణగా ఉండి ఒక ఫ్యామిలీ హౌస్ లాగా ఒకే బాక్స్లో ఉంటాయండి తొమ్మిది అంగుళాల బాక్స్ను తీసుకుంటాం అడుగున్నార చెక్కతో మనం బాక్స్ తయారు చేసుకుంటాం వాటిలో తొమ్మిది ఫ్రేములు ఉంటాయి వాటికి సంబంధించిన వాటర్ ఫీటర్ ఒకటి ఇస్తూ ఉంటామండి వాటిల్లో ఐరన్ స్టాండు బాక్సు టాపు ఇండ్ర కవర్లు ఇట్లాంటి సెట్ సెట్ వచ్చి పెట్టుకు మేము ఐదు వేల నుంచి ఆరు వేల దాకా రైతులకి ఇస్తూ ఉంటామండి తీన టీకల వల్ల రైతులకు వచ్చే మేలు ఏంటంటే పరపరాగా సంపర్కం జరిగి వీటికి పోలినేషన్ అనేది ఎక్కువగా జరిగి ఇరవై నుంచి ముప్పై శాతం అదకంగా దిగుబడి పెరుగుతుంది వాళ్ళకి మంచి ఆదాయం వస్తుంది ఈ తొమ్మిది ఫ్రేమ్ నుంచి మనకి పది నుంచి పదిహేను రోజులు సీజన్గా ఎక్కువగా ఉండటం జరిగితే నాలుగు నుంచి ఐదు కేజీలు వస్తుంది వీటిలో డబల్ బాక్సులు ఉంటాయి అంటే ఇరవై ఫ్రేమ్ ఉండేది అయితే ఎనిమిది నుంచి పది కేజీలు వస్తుంది పూలు తోటలకు మన దగ్గర పెడితే ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది పద్దాక మనం వర్క్ చేసుకునే పని అంటే మూడు నాలుగు రోజుల వరకు వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటే సాగిపోతుంది వర్క్ ఏదో వర్క్ చేసుకుంటేనే ఈ తేనె టీకల పెంపకం కూడా చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు తేనె యొక్క రంగు రుచి చిక్కదనం అనేది అవి పూల నుండి సేకరించే మకరందంపై ఆధారపడి ఉంటుంది అరకు ప్రాంతం చుట్టూ కొండలు గుట్టలు ఉండటంతో ప్రత్యేకంగా పంటల నుండి సేకరించే తేనెతో పాటు వైల్డ్ హనీ అంటే మల్టీఫ్లవర్ తేనెను కూడా ఈ రైతు సేకరిస్తున్నారు ఈయన సేకరించే తేనెల్లో వలిస పూల తేనె నీలగిరి తేనె మామిడి తేనె వంటివి సెప్టెంబర్ నుండి ఫిబ్రవరి వరకు లభ్యమవుతున్నాయి తేనెలో కూడా యాభై రెండు రకాలు ఉంటాయి ఆ పువ్వుల్లో కూడా రకరకాల తత్వాన్ని బట్టి రుచులు రంగులు కలర్లు కూడా మారుతూ ఉంటాయండి మేము అట్లా సీజన్ల వారిగా ఒక్కొక్క ఏరియా నుంచి నూట యాభై రెండు వందలు ఐదు వందలు ఆరు వందల కిలోమీటర్లు కూడా వెళ్ళి ఈ బాక్సులు మార్చి ఆ రకరకాలైన తినలు తీసుకొస్తుంటామండి పువ్వులో ఒక మకరంద తత్వాన్ని బట్టి ఆ తేనె కూడా అదే స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది వగరగా వస్తుంది తీయగా వస్తుంది పులుపుగా వస్తుంది పుష్పాలను బట్టి కూడా తేనె రుచులు మారుతూ ఉంటాయండి తేనెలో కూడా యాభై రెండు రకాలు ఉన్నాయి ప్యూర్ తేనె అనేది గడ్డ కడుతుంది మనకు కొబ్బరి నూనె గడ్డ కడితే మనం ఏ విధంగా మనం చేస్తామో తేనె ఎండలో కానీ వేడి నీళ్ళలో కానీ పెడితే తేనెకి కరిగిపోయే స్వభావం ఉందండి తేనెకి పాడైపోయే గుణం ఎప్పటికీ లేదు ఇట్లా ఫిర్మిడ్స్ మమ్మీని స్టోర్ చేసిన కూడా హనీ లేదు సార్ ఆరు వేల సంవత్సరాలైనా తేనెకి పాడైపోయే గుణం ఉండదు భూలోకి అమృతాన్ని కూడా తేనెను కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు సార్ చాలామంది తెలియని విషయాలు ఏంటంటే తేనె ఒకటే వస్తుంది అనుకుంటారు తేనె టెగల వల్ల తేనె మైనం వస్తుంది విషం వస్తుంది పిప్పోడు రేణులు వస్తాయి మనకి రాయల్ జెల్లీ అనే పదార్థం కూడా వస్తూ ఉంటుందండి ఏప్రిల్ నుండి జులై వరకు తీవ్రమైన ఎండలు అధిక వర్షాల వల్ల తేనె టీకలకు పూర్తి స్థాయిలో మకరందం లభ్యం కాదు ఈ సమయంలో పెట్టెల నుండి తేనె సేకరించకుండా వాటికి ఆహారంగా వదిలేస్తారు మకరందం లభ్యత తక్కువ ఉంటే కృత్రిమ ఆహారంగా పంచదార ద్రావణం అందిస్తారు అన్సీజన్ లో కూడా సాధ్యమైనంత వరకు సహజ ఆహారం తేనె టీకలకు అందుబాటులో ఉంటే ఈ పరిశ్రమలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదంటారు రైతు వాక కొన్ని వేసవి కాలంలో కూడా తేనె టీకలకి కొంచెం ఇబ్బందికరమైన వాతావరణం కొన్ని ఆ టైంలో వాటికి ఫీడ్ అనేది పుష్కలంగా ఉండదు మన ఆ టైంలో వాటికి తేనె తీకు ఉండటం మంచిది ఎనిమిది నెలలు మనకి ఉన్న సంవత్సరంలో ఎనిమిది నెలల వరకు తేనె వస్తుంది ఆ నాలుగు నెలలు వాటికి వదిలేయటం మంచిది అని శిక్షణ అనేది ఒకటి రెండు రోజులు కాదు పదిహేను ఇరవై రోజులు వాటిని మేము పూర్తిగా శిక్షణ తీసుకున్న తర్వాతే బాక్సులు తీసుకోవాలి ఆ శిక్షణ తీసుకున్న తర్వాత వాటికి ఎక్కడైతే నీళ్ళ మందులు పిచ్చికారి చేయకుని ఉంటారో ఆ తోటలు దగ్గరలో పెట్టుకోవాలి ఆర్గానిక్ క్రాప్స్ మీ దగ్గరలో మనం చూసుకోవాలి నీళ్ళ మందులు పిచ్చికారి చేసే పైర్లు కాడ మనం ఎప్పుడు అనేది బాక్సులు అనేది పెట్టడం అంత ఆరోగ్యకరమైనది కాదండి తేనె టీకలు పువ్వుల నుండి సేకరించిన మకరందాన్ని పట్టులోని అరల్లో భద్రపరిచి పైన సీల్ చేస్తాయి పూత పుష్కలంగా ఉండే సీజన్లో ప్రతి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి ఈ రైతు తేనెను సేకరిస్తున్నారు తేనె సేకరించేటప్పుడు ఈగలు లోపలికి రాకుండా ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసుకున్న నెట్ హౌజ్ లో తేనె సేకరిస్తున్నారు ముందుగా పట్టులోని తేనె సీల్ చేసిన భాగాన్ని పదునైన కత్తితో కోస్తారు అరలు బయటపడిన తరువాత దీన్ని హనీ ఎక్స్ట్రాక్టర్ అనే పరికరంలో ఉంచి తిప్పుతారు దీనివల్ల విప్పారిన అరల నుండి మాత్రమే తేనె బయటకొస్తుంది పట్టులోని మిగతా భాగాలకు ఎటువంటి నష్టం జరగదు అరకు వ్యాలీ పర్యాటక ప్రాంతం నిత్యం సందర్శకులతో కళకళలాడుతుంటుంది దీన్ని గమనించిన నాగకోటేశ్వరరావు తేనె విక్రయించేందుకు చిన్న షాప్ ను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు మంచి ధర పొందుతున్నారు ఒక బాక్స్ లో తొమ్మిది ఫ్రేములు ఉంటాయండి ఒకసారి తీసిన తర్వాత నాలుగు నుంచి ఐదు కేజీలు వస్తుంది మళ్ళీ ఇంకోసారి రావాలంటే పదిహేను రోజులు టైం పడుతుందండి ఈ పదిహేను రోజులు సీజన్ ఎక్కువ కూడా పదిహేను రోజులు లేకపోతే అన్న సీజన్లో ముప్పై రోజులు పడుతుందని నాలుగు ఐదు నుంచి ఐదు కేజీలు వస్తుంది దీన్ని తీయడానికి ఖర్చు మనకు సుమారు కేజీకి వచ్చేపాటికి వంద నుంచి నూట ఇరవై రూపాయల దాకా ఖర్చు ఉంటుందండి మూడు వందల యాభై నుంచి నాలుగు వందల దాకా కూడా కిలో తేనె అమ్ముతున్నామండి మంచి మార్కెటింగ్ ఉంది స
మూడు వందల చొప్పున అంటే కింట వచ్చి ముప్పై వేల రూపాయల చొప్పున రైతులకి మన వచ్చే టూరిజానికి అని ఇస్తుంటాం అండి టన్నుకు వచ్చే బయటికి మూడు లక్షల రూపాయల ఆదాయం వస్తుంది మూడు లక్షల రూపాయల ఆదాయంలో లక్షన్నర వరకు మనకి మెయింటెనెన్స్ ఖర్చులు కానీ వీళ్ళకి వర్కర్స్ కానీ కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవటంలో కానీ లక్షన్నర వరకు ఖర్చు అవుతుంది లక్షన్నర ఉంటాయండి అలా మాకు ఒక యూనిట్కి వచ్చి లక్షన్నర ఆదాయం వస్తుంది సార్ ఇక్కడ అరకు వ్యాలీలో మేము సేల్ పాయింట్ పెట్టుకున్నామండి ఇక్కడ మాకు మంచి ఉపాధి వచ్చింది కానీ అన్నిట్లో మేము మెలుకులు తెలుసుకొని మాకు తెలుసుకున్న బాటికి పదిహేను సంవత్సరాలు అట్లా పట్టిందండి ముందు కష్టపడాలి ఫలితాన్ని తర్వాత మనం అనుభవించాలి తీపి అనేది తేనె టెగులు అనేది లాంగ్ టర్మ్లో కనపడుతుంది సార్ తొందరలో పెట్టినామంటే మనకు ఒక నెల రెండు నెలల ఆదాయం రాదు సుదీర్ఘంగా మనకు లాభాలు అనేది కనపడతా ఉంటాయి రెండు వందల బాక్సులు ఉన్న ఒక్కో యూనిట్ మీదే నెలకు లక్ష యాభై వేల నికర లాభం వస్తే మరి మిగతా పదకొండు యూనిట్లను లెక్కిస్తే ఈ రైతు ఆర్జిస్తున్న నికర లాభం ఏ విధంగా ఉంటుందో వేరే చెప్పనవసరం లేదు తేనె టీగలు పర్యావరణానికి చేస్తున్న మేలు ఈ పరిశ్రమ ద్వారా కలిగే ఉపాధి అవకాశాలను గుర్తించిన భారత ప్రభుత్వం తేనె టీగల పెంపకాన్ని పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహిస్తోంది ఖాదీ బోర్డు ఉద్యాన శాఖ ఎస్సీ ఎస్టీ కార్పొరేషన్ ఐటీడిఏ సంస్థల ద్వారా రైతులకు ఇరవై ఐదు నుండి వంద శాతం రాయితీతో యాభై వరకు తేనె పెట్టెలను సరఫరా చేస్తున్నారు ఒకసారి పెట్టుబడితో తేనె పరిశ్రమలో నిరంతరాయంగా ఆదాయం పొందవచ్చంటారు రైతు నాగకోటేశ్వరరావు చదువుకున్న నిరుద్యోగులకు కూడా మేము ఫ్రీగా ట్రైనింగ్ అనేది ఇస్తున్నాం సార్ మనకి గవర్నమెంట్లో కేవీఐసి కేవీకి ఆర్టికల్చర్ వాళ్ళు థర్టీ నుంచి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎస్సీ ఎస్టీకి అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీలతో కూడా బాక్సులు సప్లై ఇస్తున్నారు సార్ ఒక్కొక్కరికి రైతులకు వచ్చే బట్టికి ఇరవై బాక్సుల నుంచి యాభై బాక్సుల దాకా కూడా మనకి గవర్నమెంట్ అనేది సప్లై చేస్తుంది ఒక యూనిట్ పెట్టుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు తక్కువలో తక్కువ ఒక యాభై బాక్సులు పెట్టుకుంటే రెండు లక్షల నుంచి రెండు లక్షల యాభై వేలు అవుతుందండి మనకి మిషనరీ కానీ మిగతా ఇతర ఇతర సామాన్స్ అన్నీ కూడా క్యాన్లు కానీ షీట్లు కానీ అన్నీ కూడా మూడు లక్షలు అవుతుంది సార్ గవర్నమెంట్కి కూడా మనకి ఒక దాంట్లో థర్టీ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీ ఇస్తుంది సార్ మూడు లక్షల నుంచి కూడా ఈ మూడు లక్షల్లో నుంచి మనకి నెలకి ఇరవై వేల రూపాయల వరకు ఆదాయం వస్తూ ఉంటుందండి తేనె పరిశ్రమలో నిరంతర వృద్ధి ఉంటుంది యాభై పెట్టెలతో పెంపకం ప్రారంభిస్తే వీటిలో అభివృద్ధి చెందే ఈగలతో ఏడాదిలో మరో నూట యాభై పెట్టెలను అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు తేనె ద్వారానే కాక ఉప ఉత్పత్తుల అమ్మకం ద్వారా అదనపు ఆదాయం పొందవచ్చు నమ్ముకున్న వ్యవస్థను వదలకుండా కష్టానికి తలొగ్గకుండా తేనె పరిశ్రమలో ఇంతింతై వటుడింతై అన్న చందంగా దినదినాభివృద్ధి చెందిన రైతు నాగకోటేశ్వరరావు కర్షకలోకానికి ఆదర్శనీయం